Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Vous avez été inspecteur d'académie dans une vie très active. Personne euh, n'est parfait. <rire> vous pouvez nous parler du bac, mais je crois qu'avant le bac, effectivement, il y a le parcours sub. Quelque chose de très nouveau et très compliqué. Euh, tout à fait. Et à l'heure actuelle, nous sommes donc euh, au printemps, le baccalauréat n'est pas loin, il y a ensuite le post-bac où vont arriver les étudiants, les étudiantes, bon. et beaucoup de parents et beaucoup d'élèves sont euh, nerveux, sont traumatisés à cause de parcours sup. Il en est question dans les médias, il y a beaucoup de critiques, etc. Alors, on va essayer de faire très rapidement le point. Alors, question, qu'est-ce que parcours sup alors Parcoursup, c'est un dispositif qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale en 2018, c'est donc tout récent. On est encore en période de rodage, c'est important. Et il s'agit de quoi Il s'agit d'un logiciel au plan national. C'est donc le règne de l'informatique, un logiciel au plan national qui gère toutes les demandes d'élèves de lycée pour l'enseignement supérieur qu'il s'agisse de l'université, des classes préparatoires aux grandes écoles, etc., des BTS. Bon. Donc, ce logiciel prend en compte tous les vœux, toutes les demandes des élèves exprimées dans l'année. Alors, il y a bien entendu un dossier à remplir, très informatisé, et ensuite, les machines tournent, et après des semaines, après des mois d'angoisse, eh bien, les, les futurs étudiants, les futures étudiantes reçoivent une affectation ou une proposition d'affectation, parfois le choix entre deux ou trois. Et alors évidemment, cela satisfait, le résultat des courses satisfait un certain nombre d'élèves, d'autres évidemment ne sont pas contents du tout, parce que le résultat, ce que crache la machine, ça ne correspond pas, et parfois pas du tout, aux vœux exprimés. Il y a quand même eu des vœux exprimés. Ah, tout à fait, parce qu'en effet, le travail, la machine, évidemment, elle est alimentée par des dossiers informatisés, mais ces dossiers informatisés sont préparés dans les établissements scolaires, sur la base de questionnaires remplis par les élèves, les vœux, etc. Par conséquent, donc, il y a bien au départ un dossier classique, mais ensuite, la demande de chaque élève, alors qui peut être qui peut être amélioré par euh, le, le conseil d'un certain nombre de techniciens dans les établissements, des conseils d'orientation. Bon, les, les élèves font un dossier, mais comme ça s'est toujours fait, dans le fond. Avec leurs préférences. Avec leurs préférences et avec, euh, ça me rappelle un peu le système des QCM, il faut cocher plein de cases. Bon. Mm -hmm. Et les élèves, donc finalement, envoient, à, donnent à la machine un dossier informatisé, bon, qui fait état de leurs vœux et la machine ensuite en fonction des demandes et en fonction bien entendu des possibilités procède aux affectations sur le plan national. Et il faut bien voir que cela représente plusieurs centaines de milliers évidemment d'élèves. Tout ça c'est fait pour que on évite d'avoir tous les élèves dans les mêmes facultés. Euh, oui, c'est-à-dire que le, cette, euh, ce parcours sup, ça s'appelle comme ça, donc ce logiciel créé en 2018, son objectif, il a pour but d'harmoniser le mieux possible le, le processus de passage des élèves du lycée à l'enseignement supérieur. Alors, dans l'intérêt des élèves, évidemment, il s'agit de tenir compte le plus possible, le mieux possible de leurs vœux, et aussi en tenant compte des possibilités d'accueil, autrement dit, en répartissant les futurs mmh. étudiants en fonction de ce qu'il est possible de faire. Bon, alors, cette, euh, ce processus ce parcours sup, euh, effectivement, euh, provoque beaucoup d'interrogations, provoque beaucoup d'inquiétudes et même beaucoup de mécontentement. Bon. Pourquoi eh bien, d'abord parce que, c'est évidemment, c'est un système nouveau, il est encore en rodage, mais c'est un système qui est, sauf au départ où il faut bien que la main des élèves coche des cases, bon, tout est informatisé. Ce qui veut dire que les, les élèves, les futurs étudiants, ont l'impression que c'est un système très froid, un système très opaque, où il y a très très peu d'intervention humaine. C'est dépersonnalisé, c'est déshumanisé. Et même s'il y a parfois possibilité d'une intervention humaine, on a l'impression fausse que ce sont les machines qui font tout et comment s'adresser à une machine, comment discuter à une machine. Alors par conséquent, ça, bien entendu, c'est un, un, une critique 
que, que l'on fait, fait abondamment, c'est-à-dire un système qui paraît de l'extérieur opaque, un système déshumanisé, très froid, très mécanisé, où a priori l'intervention humaine n'existe pas. Alors ça, bien entendu, c'est un reproche. Et alors du coup, eh bien, beaucoup d'élèves reçoivent des affectations pendant l'enseignement supérieur ou des propositions d'affectation qui ne correspondent pas à leurs vœux. Certains élèves, par exemple, qui sont candidats à une faculté de lettres, par exemple à Rennes, peuvent très bien se retrouver avec une proposition dans une faculté de lettres aussi, mais par exemple à Nantes ou à Angers, etc. Mmh. Alors ça pose évidemment d'énormes problèmes. Et la déshumanisation, la déshumanisation fait qu'il est très difficile de discuter avec des gens qui pourraient justifier le tir. Et ça, c'est évidemment un très gros problème. Alors donc, le grand reproche que l'on fait, c'est la rareté, pas l'absence, mais vue par les élèves qui sont évidemment traumatisés par leur avenir, c'est la rareté des contacts humains. Alors, il faut voir aussi... Il y a même, je crois qu'il y a même des élèves qui ne reçoivent pas d'affectation. Oui. Ou qu'ils le reçoivent très très tard, peut-être. Voilà. Alors ça, Jean, on peut le mettre sur le compte du rodage. Hein. Mm -hmm. ça ne, ce système n'est en route que depuis 2018. Et bien entendu, il y a eu des temps ratés. On peut noter que ça a été, ça a été repris par les médias il y a quelques années. La SNCF pour ses locations de, de, de trains, de voyage. L'armée, pour la gestion financière de ses personnels, avait trouvé là aussi des systèmes, des systèmes globaux qui, en principe, devaient tout régler. Il a fallu 2-3 ans pour que ça se mette en place. Donc là, on est en période de rodage. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Et alors, la déshumanisation, la déshumanisation de, dont je parlais tout à l'heure, elle joue à ce moment-là un rôle négatif parce que les, les élèves ont l'impression, les parents, qu'on qu ne sait pas à qui s'adresser. Les chefs d'établissement ne savent plus. Ça, ça les a dépassés. C'est une machine, oui. L'inspecteur d'académie, là-dedans, il ne joue plus de rôle alors. Là, là, Non, là, là, on, peut, on peut jouer le rôle d'intervenant de, bon, de, s'il y a vraiment une grosse anomalie, où on, a, on attire l'attention, etc., du, du système, mais incontestablement, c'est un, un système marqué par euh, beaucoup de froideur et qui, du coup, paraît opaque, qui, qui paraît hostile. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout de même, ce système a des éléments positifs. Il est positif, pourquoi alors, naturellement, il faut penser que les inconvénients du rodage seront surmontés très vite. Alors, ce système est positif, tout simplement parce que, de toute façon, de toute façon il a toujours fallu orienter les élèves après le baccalauréat. Il a fallu toujours le faire. Et alors, jusqu'à il y a 3-4 ans, il y avait un autre système, alors là, il y avait beaucoup d'interventions humaines, presque trop. C'est-à-dire qu'il y avait des commissions dans les villes, dans les inspections académiques, dans les rectorats, des, des, des commissions nationales pour certaines filières, et une charte n'aurait pas retrouvé ses petits. C'était extrêmement compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup d'interventions humaines. On avait des interlocuteurs, mmh. mais c'était quand même brouillon. Et alors, en plus, ça se prêtait évidemment à certaines manœuvres. C'est-à-dire qu'il y avait des... Avec l'ancien système, j'ai connu ça, il y avait des processus de contournement des obstacles. Mmh. Des mmh. parents mieux informés que d'autres qui savaient quel genre de dossier il fallait faire. Et vous aviez du côté des établissements orient. Vous aviez par exemple les grands lycées, les grands lycées parisiens, classe préparatoire en grandes écoles, Louis de Grand, etc. Très bien, Henri IV et les grands lycées de province qui faisaient littéralement leur marché. C'est-à-dire, c'était ces lycées mmh. qui recrutaient, mmh. qui recrutaient les, leurs élèves, leurs étudiants en classe préparatoire mmh. post-bac. Mmh. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui pouvait se passer. C'est mmh. qu'il y avait des préférences, il pouvait y avoir des relations qui jouaient, etc. Et le malheureux qui était au fond de sa campagne, même s'il était très doué, mmh. il avait beaucoup moins de chances d'accéder à ça que mmh. s'il était dans un quartier à proximité du lycée, un quartier bien bourgeois, mmh. voyez-vous. Alors, ce qui fait que le parcours sup, et je terminerai par là, il est tout à fait intéressant, ce processus, et naturellement, il sera très efficace quand il sera bien rodé. Il est intéressant parce qu'il introduit en quelque sorte une, une unification des procédures au plan national. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Les machines qui sont naturellement insensibles aux pressions politiques, familiales ou autres font leur travail. Ça donne un résultat qui peut être amendé, amélioré, mais de toute façon, il y en on n'aura jamais, jamais, jamais une parfaite adéquation. Il est bien évident qu'on a beau faire, il y aura toujours un peu trop d'élèves pour telle filière et pas assez pour d'autres. 
mais le système il a l'avantage d'être neutre, d'être objectif, puisque ce sont des machines ultra perfectionnées qui, naturellement, ne donnent aucune préférence. Alors voilà pourquoi Parcoursup, très critiqué, bon, va s'améliorer, va et je pense qu'à l'avenir, va rendre de très grands services, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de bacheliers. Merci beaucoup.